¡Hey! ¿Qué onda amigos de San Luis Potosí de México y de cualquier parte del mundo donde nos estés viendo? Esto es Antena Show, el resumen de espectáculos, el chisme de las últimas horas a través de Antena San Luis y vamos a iniciar con información de Laura Bozo y es que ya siempre da de qué hablar pero ahora lo que sorprendió fueron las declaraciones en las que asegura que ella estuvo muerta 20 minutos aproximadamente esto a causa de una cirugía y de un error de un médico. Vamos con la información. En entrevista para Infobae, la presentadora peruana comentó que fue sometida a una operación para sacarle el útero y los ovarios para prevenir venir un posible cáncer, pero le perforaron el intestino. Estos tres últimos años de mi vida fueron los peores. Los tres años de arresto domiciliario fueron un paraíso comparados con estos tres años. Me hice una operación para sacarme el útero y los ovarios para evitar el cáncer y cortaron el intestino. Vino un shock séptico. Estuve muerta 20 minutos. Me quedé 8 meses con un hueco en la barriga, reveló Laura Bozo. Asimismo narró que esa época estuvo llena de malos momentos, puesto que además de vivir ese problema por negligencia médica, sufrió traiciones de amigos, cancelaron su programa en Televisa y además se enteró que su pareja le fue infiel. Como ven la información de Laura Bozo, lamentablemente ella dice que esta época la pasó terrible y lo que sorprende es que estuvo muerta más de 20 minutos. Yo no sé nada de salud, pero 20 minutos se me hace muchísimo tiempo, pero ella asegura que estuvo muerta y esto le cambió completamente la vida. Y vamos a cambiar de información, seguramente ustedes conocen a Janet García, la guapa, sexy, chica del clima de hoy, pues ella dice que todos los seguidores que tiene, toda la popularidad en las redes sociales se deben a su inteligencia, a su intelecto, a su buena onda, no a su cuerpo. ¿Ustedes qué opinan de esto? Vamos a ver qué fue lo que dijo. Janet García, la chica del clima, volvió a causar polémica en las redes sociales al asegurar que ella nunca ha comprado a sus seguidores y que si tiene mucha audiencia es porque tiene contenido original y no porque enseña su cuerpo. Janet decidió dar la cara ante los señalamientos de que utilizaba perfiles falsos o bots para lograr tener esa cantidad de seguidores. Si yo pude llegar a esta cantidad de seguidores de manera real, ustedes también pueden. Ya sé que van a decir que es por mi cuerpo, pero no se trata de eso. Se trata de ingeniártelas, que es lo que al público le gusta todos los días y así se llega a seguir creciendo. Por último, la chica del clima volvió a agradecer a sus seguidores y aseguró que siempre va a estar aquí para apoyarlos. Ahí está la información de Janet García, ella dice que no tiene los seguidores que tiene, que son más de 9 millones en Instagram por lo menos, debido a su cuerpo que es por los contenidos que le ofrecen a la gente y que la gente es lo que consume. Yo creo que muchos sí la siguen por este tipo de contenidos, pero muchos otros por verla porque la verdad está muy guapa y esto no tiene absolutamente nada de malo. ¿O ¿Ustedes qué opinan? Yo los invito a que esperen este resumen de espectáculos la próxima semana con lo último de los espectáculos, con los chismes de la vida de los artistas a través de las redes sociales de Antena San Luis. Ya sabes que nos encuentras bien fácil en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube como Antena San Luis y a mí mis redes sociales personales en Instagram y en Twitter como Emerson-Pop. Que tengas un excelente día y nos vemos aquí la próxima con más chisme de los artistas del mundo de los espectáculos. Adiós.